Sziasztok! Az imént csereberéltem egy állatot egy afrikai nagyvad követővel. Én nőstényt adtam neki, és hímet kaptam tőle. Igazából tehenet adtam, és bikát kaptam. Jó csere volt, és mondtam, hogy el is helyezem néhány tehén mellé. Na de nem tudtam eldönteni, hogy melyik állatkertbe helyezzem, ezért végül úgy döntöttem, hogy új állatkertbe fogok kifutót készíteni nekik. Az állatkertet az indonéziai Celebes, más néven Sulawesi szigeten található Lorel Lindu nemzeti park után neveztem el. A tehén egy vad vízi bivaj volt, a bika úgy szintén. Akkor hát készüljön nekik egy kifutó, közben tudjunk meg egy mást ezekről az állatokról is. A vad vízi bivaj, vagy Bubalus arné az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe, ezen belül pedig a tülkös szarvak családjába és a tulok formák alcsaládjába tartozó faj. A tudomány számára elsőnek Robert Kerr, skót orvos, sebészíró és fordító írta le 1792-ben egy észak-indiai Bengáliából származó példány koponya vizsgálata alapján, és ő még a Boss Arné nevet ajánl. Az árné megnevezés a hindi árné szóból ered, amely jelentése nöstény vadvízi bivaj. A hindi árné szó pedig a szanszkrit erdőt jelentő áranya, és a furcsa vagy idegen jelentésű ugyancsak szanszkrit árana szavakhoz kapcsolód. A bubalus árné elnevezés Charles Hamilton Smith 19. századbeli brit alezredes művész, természettudós katona és kém javasolta 1827-ben, miután megalkotta a bubalus nemet és ide sorolta a tulok formák egy bizonyos részét. Ebbe tartoznak az ázsiai bivajok, ezzel megkülönböztetve őket az afrikai kaffer bivajtól. A későbbi szerzők a vad vízi bivajokat a bosz, a bubalus és a bufelus nemek alá rendelt. Sok vita folyt már hosszú éveken keresztül a különböző szervezetek között, hogy a házi és a vadon élő vízi bivaj külön fajba sorolhatóak-e, és vannak, akik azt mondják, hogy a házi vízi bivaj, a Bufalus bubalis és a vad vízi bivaj, a Bufalus arné külön fajba sorolható, de nem mindenki tartozik ebbe a csoportba. Tulajdonképpen ugyanaz a kérdés volt feltéve, mint az őstulok, a Boss primigenius és a szarvasmarha, a Boss taurus esetén. 2003-ban a Nemzetközi Állatani Nomenklatúra Bizottság felvette a Bubalus Arnéjét a zoológiai különleges nevek hivatalos listájára, elismerve ennek a névnek az érvényességét a vadon élő fajra. A legtöbb szerző a vad vízi bivajra vonatkozó Bubalus Arnéjé névjegyet alkalmazta érvényes taxonként. Vadon élő vízi bivaj populációkból csak néhány DNS szekvencia áll a tudósok rendelkezésére, ezek alapján a vadon élő populációkat a modern házi vízi bivajok őseinek tekintik, de a fajon belüli genetikai variációk még nincsenek tisztázva. Ugyanúgy, ahogy az sincs pontosan feltérképezve, hogy milyen rokonsági kapcsolatok vannak a folyami és a mocsári bivajok között. Valószínűsítik, hogy a magyar házi bivaj őse az indiai folyami bivaj lehetett. A történelmi Magyarországon az első világháború előtt 1911-ben még több mint 155 ezer bivaj élt, míg a második világháború után szinte teljesen megszűnt az állomány. Manapság is csak néhány tucatnyi egyede van nemzeti parkokban, míg a Kárpát-medence többi részén is drasztikusan lecsökkent a megörökölt állomány. Valamikor a parajdi sóbányában a só felszínre emelésére bivajbőrt használtak, mivel ez volt az egyetlen bőrfajta, amely jól ellenállt a só maró hatásának. Na de hagyjuk a házi bivajt, térjünk vissza a vadvízi bivajra, amely valamikor délkelet ázsiában és India teljes területén előfordult. Napjainkban, Nepálban, Butánban, Tajföldön és Kambodzsában található meg. Mindenhol csak néhány tucatnyi egyedből állnak a populációk. Indiában nagyrészt a Kaziranga, a Manász és a Tibru Saikova nemzeti parkokban. A Loakova Wildlife Sanctuary és a Burajhapori Wildlife Sanctuary területén és környékükön, valamint Asszámban néhány elszórt helyen található meg. Arunachal Pradesh államban, a Dering Memorial Wildlife Sanctuary területén és annak környékén él. Meghálója államban a Balpakram nemzeti parkban, 
és Chhattisgarh államban, az Indravati Nemzeti Parkban és az Udanti Wildlife Sanctuary-ban él egy-egy kis populáció. Az 1990-es évek elején Asszám államban és környékén még 3300-3500 közötti vadvízi bivaj élt. Ez 1997-re lecsökkent 1500 egyedre. Sok vadon élő populáció keveredett házi bivajokkal. Állítólag még Myanmarban is élnek egyedei, de erről nincs bizonyíték. Bangladesből, Laosból, Vietnámból kiirtották, és Sri Lankán az ottani állományait visszavadult házi bivajoknak valószínűsítik. A Természetvédelmi Világszövetség adatai szerint 1986-ban 4000 példány élt, de a létszám 2010-re 3400 egyedre esett vissza. A természetvédelmi státusza veszélyeztetett. Ázsiában minden más helyen, Ausztráliában, Argentinában és Bolíviában a vadon élő populációk mind elvadult házi vízi bivajok. Populációi a nedves legelőkhöz, a mocsarakhoz, az árterekhez és a sűrű növényzettel borított folyómedrekhez szoktak. A bivaj fej testhossza 240-300 cm közötti, marmagassága pedig 150-190 cm. Farok hossza 60-100 cm lehet, ennek a vége bojtos. Súlya az eddig felsorolt méreteitől függően 600-1200 kg terjed, de az átlag 900 kg. Ez az egyik legnehezebb faj a mai élő tülkösszarvúak családjából, és a gaurnál a legnagyobb vadon élő tülkösszarvúnál csak egy kicsivel kisebb. Hamus szürke vagy fekete bőrén közepesen hosszú ritka szőr van, a homlokán egy kis csomó látható. Mindkét nemnek van szarva, és egy-egy kifejlett bikának a szarvhegyei akár két méterre is lehetnek egymástól. Patái nagyok és szélesek, hogy az iszabban ne süllyedjen el. Viszonylag keskeny pofájához és nagy testéhez képest kis fülei vannak. Általában 3-tól 31 terjedő csordái nappal és éjjel is lehetnek aktívak. Egy csorda területe 170 és 1000 hektár között van, ez magába foglalja a pihenőhelyeket, a legelőket, a tagonyázó és ivóhelyeket. Mint általában a tülkös szarvok, a vad vízi bivaj csordák is tehenekből és bóljaikból állnak. Ezek a kisebb csordák az itató helyeknél vagy a gazdag legelőkön összeállhatnak akár 500 egyedes csordákba is. A fiatal bikák nagyjából 10 fős legény csordákban élnek, az idősebb bikák pedig magányosak, és a száraz évszakban távol maradnak a tehén csordáktól. Szokás szerint a párzás csak a domináns bikákat illeti meg, és általában október-november között történik, de egyes állományok egész évben szaporodhatnak. A párzás után a tehenek elűzik a bikákat. A vemhesség 10-11 hónapig tart, ennek végén általában egy borjú születik, de az ikerszülés is lehetséges. A párzások közötti időszak két év. A bikák 18 hónaposan, míg a tehenek 3 évesen lesznek ivar érettek, és a vadon élő maximum ismert élettartam 25 év. A vad vízi bivajok főleg perjefélékkel és palkafélékkel táplálkoznak, mint például a csillagpázsit, más néven bermudafű, bozorkánykás, daruláp, taratfű és a többi, ennek sok neve van. Vagy a palka, de megeszik a gyógynövényeket, gyümölcsöket és a kérget is, vagy a fák és cserjék leveleit. Szeretik a kultúrnövényeket is, mint a rizs, a cukornád és a juta, ezek miatt néha nézeteltérés keletkezik az emberekkel. Legfőbb ellenségei persze az emberen kívül a tigris, a mocsári krokodil és az őrvös medve. Rossz hatással van a fennmaradására a háziasított állatokkal való keveredés, a vadászat főleg Tajföldön, Kambodzsában és Myanmarban. A területeinek elvesztése, a vízes területek kiszáradása az invazív, nagy vízigényű növényfajok miatt. A betegségek és paraziták, valamint a szokásos házi állat legeltetés, amely ugyancsak feléli a táplálékát. A vad vízibivaj benne van a Sites harmadik függelékében, és védelmet kapott Butánban, Indiában, Nepálban és Tajföldön. 2017-ben 15 vízibivaj telepítettek vissza a nepáli Csitván Nemzeti Parkba, hogy egy újabb csordával frissítsék az ottani populációt.
Magyarországon a vad vízi bivaj háziasított rokonai élnek néhány nemzeti parkban. Kétharmaduk a Balaton felvidéki nemzeti parkban és a Fertő Hanság nemzeti parkban. A legnagyobb állomány pedig a gémmegőrzési feladatokat is ellátó Kápolna pusztai bivaj rezervátumban él. Ugyanakkor a Hortobágyi Nemzeti Parkban létrehoztak egy rezervátumot, egy több szarvasmarha fajtából visszatenyésztett az őstulokra legjobban hasonlító fajnak, amely a Hekmarha nevet kapta. Ezt a rezervátumot említettem az állatbemutatók 12. részében, ugyanis a Pentezuk projekt keretében lettek telepítve ezek az őstulkok, száz mongol vadlóval együtt, 1997 ben a videót frissítettem, ugyanis a tegnap újabb csere történt, és kaptam két albínó vad vízibivaj tehenet. Ez pont jól jött az albínó bika mellé. Ezzel végeztünk a vad vízi bivaj bemutatóval, és én köszönöm, hogy megnézted. Kérlek segíts azzal, hogy megnyomod a lájkot, hogy nagyobb legyen az esély, hogy máshoz is eljut a videó. Ha bármi hozzáfűzni valód van, írd meg kommentben, mindig szívesen olvasom. Sok okos dolgot tanulok néhány hozzászólásból. Örülök, hogy hozzáértő emberek is nézik a videókat. Olvasd el te is a kommenteket, hiszen sok plusz érdekesség derülhet ki belőlük, és írd meg a véleményed. Legyen szép napod!